success guys welcome guys video va kadasi varaikku paarenga appo tha ungalku clear aan informations kadikku thank you for watching so indha problem da nama paaka pora screen shot eduthu kaamichirken ஹலோ எங்கள் மைண்ட் சார் இன்றைக்கி செல்ஃப் பேலன்ஸிங் லெட்ஜரில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் பார்க்க வாங்க ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பா த பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இன் ஜென்ரல் லெட்ஜர் அண்ட் ஜென்ரல் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இன் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் ஸோ ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க ஜென்ரல் லெட்ஜரில் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜரில் ஜென்ரல் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டும் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ அதாவது எது ஒன்று போட்டோம்னா போதும் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜரில் போட்டோம் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் லெட்ஜருக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டெபிட்டில் இருக்கிற கிரெடிட்லையும் கிரெடிட்டில் இருக்கிற டெபிட்டில் போட்டாலே வேலை முடிஞ்சது நம்மளுக்கு ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட் ஆஸ் பில்ஸ் ஃபைவ் அக்செப்டட் கேஷ் பெய் டு கிரெடிட் ஆஸ் செக் பெய் டு கிரெடிட் ஆஸ் செக் டிசானர் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் டு கிரெடிட் ஆஸ் Discount allowed by creditors, interest on supplier, accounts due, bills payable, dishonor. So, this is what we have to do with this problem. So, we have already got a format. We don't have to do the format. We don't have to do the meaning. We don't have to do the format. 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 ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் லெட்ஜர் கிரெடிட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா கிரெடிட் பேலன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுங்க பேலன்ஸ் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் இப்போ டெபிட்னு கொடுத்தா டெபிட் பேலன்ஸ் போட்டுக்குவோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குங்க பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது டென் தௌசண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க இப்போ கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுங்க ஆல்ரெடி நம்ம பத்தாயிரம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு கொடுக்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணால் டோட்டல் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோங்க டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சேம் சைடு போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கிரெடிட் சைட் போடணும் ஸோ அதான் ஃபார்மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கிரெடிட் சைடு இது வந்து டெபிட் சைடு ஓகேவா அப்போ வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இந்த சைடில் வரும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்து பில்ஸ் பைபிள் அக்செப்டட் ஸோ பில்ஸ் பைபிள் அப்படின்னா பணம் கொடுத்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பணம் கொடுத்துட்டு எங்கே வரணுங்க ஆப்போசிட் சைடில் வரும் ஓகேவா இப்போ கேஷ் பெய்டாக இருக்கலாம் பில்ஸாக இருக்கலாம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இல்லை பில் என்டோஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் செக் இஷ்யூவாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் கேஷாக இருக்கலாம் பில்லாக இருக்கலாம் எந்த கேசஸாக இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி கேஷ் பெய் டு கிரெடிட்டர்ஸ் அப்போ கேஷ் கே இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி செக் செக் பெய் டு கிரெடிட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு வரும் செக் அப்படி செக் இஷ்யூ ஓகே செக் பெய் டு கிரெடிட்டர்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு டெபிட் சைடு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி குட்ஸ் செக் டிசானர் இங்கே பே பண்ணிட்டோம் வந்திருக்கு சரி இப்போ டிசானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இங்கே வருங்க மறுபடியும் நம்ம பே பண்ணலை அப்போ ஆப்போசிட் சைடில் வரும் அதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பில்ஸ் பயபிள் டிசானராக இருக்கலாம் செக் இஷ்யூ டிசானராக இருக்கலாம் என்டோஸ் பண்ண பில் டிசானராக இருக்கலாம் எந்த கேசஸாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இந்த சைடில் தான் வரும் ஏன்னா வந்து பணம் கொடுத்துட்டோம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப மறுபடியும் நம்ம தான் கொடுக்கணும் அதனால் ஆப்போசிட் சைடில் வருது ஓகேவா இந்த ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் மெமரி பண்ணிட்டாலும் சரி மீனிங் புரிஞ்சு போட்டுக்கிட்டீங்கனாலும் ஓகே தான் இப்போ வந்து கூட்ஸ் ரிட்டன் குட்ஸ் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரிட்டன் ஆகும்போது நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை எந்த குட்ஸ்க்கு அதுதான் வந்து இங்கே பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆகும் டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நீங்கள் ப்ராம்டாக பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஹண்ட்ரட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதில்லை அப்போ கொடுத்த மாதிரி காமிச்சிக்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சப்ளையர் அக்கௌண்ட் டியூ நம்ம கரெக்டாக பே பண்ணல அப்படிங்கிறக்காக என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்ம வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க
ஏன்னா ரிமைனிங் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன் பர்ச்சேஸ் லெஜ்ஜரில் இது அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் பர்ச்சேஸ் லெஜ்ஜரில் இன் ஜென்ரல் லெஜ்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போடுவோம் ஸோ இங்கே வந்து டெபிட்டில் போடுறது இங்கே கிரெடிட்டில் போடுவோம் கிரெடிட்டில் போடுறது இங்கே டெபிட்டில் போடுவோம் அவ்வளோதான் ஏதோ ஒன்றை ஞாபகம் வச்சுட்டா நம்மளுக்கு போகுது எப்போதைக்கு ஓகேவா ஸோ இன் ஜென்ரல் லெஜ்ஜரில் பர்ச்சேஸ் லெஜ்ஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் லெஜ்ஜரில் பர்ச்சேஸ் லெஜர் பர்ச்சேஸ் லெஜரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிரெடிட் சைடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது ஓப்பனிங் இங்கே வரணுங்க இந்த சைடில் வரணும் ஸோ இங்கே நீங்கள் எங்கே போடணும் அப்படின்னா கிரெடிட் சைட் போட போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பர்ச்சேஸ் லெஜர் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டுவெல் டெபிட் டென் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே டெபிட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன வருங்க பர்ச்சேஸ் லெஜரில் டெபிட் பர்ச்சேஸ் லெஜரில் டெபிட் சைட் போடுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்து பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட் ஆர்ஸ் பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட் ஆர்ஸ் இங்கேருந்து வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம டோட்டலாக இது வரைக்கும் இப்போ எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ லேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஒரே சைட் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஃபார்மேட்டில் பார்த்தாலும் எங்கே இருக்கீங்க கிரெடிட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பில்ஸ் பைபிள் அக்செப்டட் ஸோ நம்ம வாங்கினதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து பே பண்ணுறோம் பில்ஸ் பைலாக பே பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து பேமெண்ட் நம்ம வாங்கினதெல்லாம் கிரெடிட் சைடு இது பே பண்ணிட்டு அப்படின்னா வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வரணுமா அப்போ எங்கே வரணுங்க டெபிட் சைட் பணம் குறையணும் இல்லையா மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஆப்போசிட் சைடில் போடுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பில்ஸ் பைபிள் இஷ்யூ டெபிட் சைடில் வந்துருக்கு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குங்க கேஷ் பே டு கிரெடிட் ஆர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க பே பண்ணியிருக்கணுமா ஸோ அப்போ இப்போ இங்கே வருங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து என்ன இருக்குங்க குறையுது பே பண்ணிட்டோம் அப்போது டெபிட் சைட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் பே டு ஸோ இது புரிஞ்சு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஃபார்மட்டை நீங்கள் மனப்பாடம் வச்சுட்டு பண்ணிட்டாலும் சரி ஆனால் புரிஞ்சு போட்டுட்டிங்கன்னா பெட்டர் ரொம்ப ரிஸ்க்காக தெரியாது ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து செக் பே டு கிரெடிட் ஆர்ஸ் பே பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரெடிட் சைடு வருது பே பண்ணிட்டு எங்கே வருங்க டெபிட் சைட் அதே மாதிரி செக் டிசானர் செக் டிசானர் பே பண்ணால் டெபிட் சைட் வருது அந்த பே பண்ண அமௌண்ட்டு வந்து அந்த டைமில் பே ஆகலை ஓகேங்களா செக் கொடுத்துருக்கோம் கலெக்ஷன் போடும்போது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணம் இல்லாமல் பவுன்ஸ் ஆகிடுது அப்போ வந்து என்ன ஆகுங்க பணம் எடுத்துருக்க முடியாது அப்போ மறுபடியும் நாம் தான் பணம் கொடுக்கணும் ஸோ கிரெடிட் சாய் ஓகே பே பண்ணிட்டோன்னா குறைஞ்சி அமௌண்ட்டு டிசானர் அப்படிங்கிறது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் குறையாது ஸோ கிரெடிட் சைடில் நாம் தான் பே பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து குட்ஸ் ரிட்டன் டு கஸ்டமர் இங்கே பாருங்க டிசானரும் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபார்மட்டையும் ரெண்டையும் சைமல்டேனியஸாக சொல்லி கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு பை கிரெடிட் ஆர்ஸ் சாரி குட்ஸ் ரிட்டன் டு கஸ்டமர் குட்ஸ் ரிட்டன் ஆகிடுச்சு பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கிரெடிட் சைட் போடுறோம் அந்த குட்ஸ் ரிட்டன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியதுங்க இப்போ எங்கே வருங்க டெபிட் சைட் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு பை கிரெடிட் ஆர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராண்ட் பேமெண்ட்டுக்காக ஒரு டூ தௌசண்ட் வந்து பே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எல்லாம் எங்கே இருக்கீங்க கிரெடிட் சைடு இருக்குது அப்போ பே பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறப்ப அது டெபிட் சைடு பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் ரெசிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சப்ளையர் அமௌண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சப்ளையர் அக்கௌண்ட்ஸ் டியூ நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் டியூ ப்ராப்பராக பே பண்ணணும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு கிடைக்கிது ப்ராப்பராக நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுங்க ஏற்கனவே வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி கொடுக்கணும் ஒன் லேக் எயிட்டி கொடுக்கணும் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடும்போது என்ன ஆகுங்க இன்னும் அதிகம் தாகும் அப்போ எங்கே வருங்க அப்போ எங்கே வரும் கிரெடிட் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து பில்ஸ் பைபர் டிசானர் டிசானர்னாலே ஆப்போசிட்டு தான் நம்மளுக்கு எங்கே வருங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டெபிட் சைடு வருது அது வந்து பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிரெடிட் சைடில் வருது பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெபிட் சைடு வருது டிசானர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ கிரெடிட் சைட் அவ்வளோதான் இதை எடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து எழுதுனா போதும் அந்தந்த சைடில் ஓகேவா எடுத்து எழுதியெல்லாமா அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ்
எவ்வளோ வருதுங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் லெஜர் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டுவெல் டெபிட் சைடில் டென் தௌசண்ட் அப்போ என்ன வருங்க பர்ச்சேஸ் லெஜரில் ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டில் என்ன வருங்க டூ பேலன்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டென் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு என்ட்ரி முடிஞ்சுதா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பர்ச்சேசஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட்டார்ஸ் எங்கள் சைட் சொல்லியிருக்கீங்க கிரெடிட் சைட் சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஆல் ஆல்ரெடி நம்ம ஒன் லேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேங்க ஒன் லேக் ஈட்டி பண்ணுறோம் இப்போ கிரெடிட் சைட் போட்டால் தான் நம்ம ஈட்டி ஆகி ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்கு இதெல்லாமே நம்ம வந்து அந்த இயருக்கு கடைசியில் போட போகிறோம் ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் எழுதிக்கிறோம் பை ஜென்ரல் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே இந்த ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இனி வர டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓகேங்க டூ ஜென்ரல் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகேங்க ஸோ இந்த ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து எடுத்து வேண்டியது தான் என்ன இருக்குங்க பர்ச்சேசஸ் ஃபுல்லாகவும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கிரெடிட் ஆர்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் எழுதினாலும் போதும் இங்கே வருங்க ஆல்ரெடி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எவ்வளோ பண்ணுறேங்க பர்ச்சேசஸ் ஒன் லேக் எயிட்டிக்கு பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே பை போட்டு அதனால் போட வேண்டியது இல்லை பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோங்க ஒன் லேக் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கடுத்து என்னது பில்ஸ் பேபிள் அக்செப்டட் ஸோ பே பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போது நம்மளுக்கு த்ரீ லேக் இருக்குது அதில் எவ்வளோ பே பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் பில்ஸ் பேபிள் அக்செப்டட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது த்ரீ லேக்கில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ குறையணும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஆப்போசிட்டில் போடணுமா பில்ஸ் பேபிள் அப்படின்னு எழுதுனால போதும் ஃபுல் அமௌண்ட் எழு ஃபுல்லாக எழுதணுங்கிறது கிடையாது எழுதுறதுனால தப்பு இல்லை எவ்வளோ பே பண்ணுறீங்க ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பில்லாக பே பண்ணுறீங்க அதுக்கு எழுதுது கேஷ் பே டு கிரெடிட் ஆர்ஸ் ஸோ த்ரீ லேக்கில் ஃபார்ட்டி பே பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் கேஷாக எவ்வளோ பே பண்ணுறீங்க ஒன் லேக் பே பண்ணுறீங்க அதுவும் நம்ம என்ன கிடைக்குங்க ஸோ கேஷ் ஒன் லேக் ஸோ இது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்மேட்டை மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிறது இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த சைடில் முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த சைடில் போயிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு செக் பே டு கிரெடிட் ஆர்ஸ் தேர்ட்டி எகெயின் என்ன பண்ணுறீங்க செக்காக கொடுக்குறோம் அப்போ அமௌண்ட் மறுபடியும் குறையுமா ஸோ இங்கே செக் எவ்வளோங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் அடுத்தது குட்ஸ் ரிட் செக் டிசானர் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கொடுத்த செக்கில் டிசானர் ஆகுது எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு டிசானர் ஆகுது ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ நம்ம தான் கொடுக்கணும் அதையே அப்போ செக் டிசானர் டிசானர் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு செக் டிசானர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது குட்ஸ் ரிட்டன் எழுதிட்டுனா இல்லை குட்ஸ் ரிட்டன் டு கிரெடிட் ஆர்ஸ் குட்ஸ் ரிட்டன் ஆகுது ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் இங்கே அப்போ பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஆப்போசிட் சைட் ஆகுது பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் அதே வேர்டு எழுதிக்கிட்டாலும் தப்பு இல்லை ஸோ எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் குட்ஸ் ரிட்டன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டென் தௌசண்ட் ரிட்டன் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு எழுதிட்டோமா டிஸ்கவுண்ட் இன்னும் எழுதலை டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு பை கிரெடிட் ஆர்ஸ் எவ்வளோங்க கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வருங்க டிஸ்கவுண்ட் டூ தௌசண்ட் ஓகே வேணா கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் கொடுக்க வேண்டாம் ப்ராண்ட் பேமெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்குங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சப்ளையர் அக்கௌண்ட் டியூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம கரெக்டாக பே பண்ணல அப்படிங்கனால இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பில்ஸ் பேயபிள் டிசானர் பில்ஸ் பேயபிள் அப்படிங்கிறப்ப இங்கே வருது அப்போ டிசானர் இங்கே வரும் ஆப்போசிட் சைடில் பில்ஸ் பேயபிள் டிஸ்ஹானர் ஓகேங்களா எவ்வளோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் 
ஓகேவா ஸோ எல்லா அமௌண்ட்டும் எடுத்து எழுதியாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெபிட் சைடையும் க்ரெடிட் சைடையும் டோட்டல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டல் பண்ண வரணும் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது த்ரீ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு க்ரெடிட் சைடு அதிகமாக வருது டெபிட் சைட் கம்மியாக வருது எவ்வளோ கம்மியாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் கம்மியாக வருது ஓகேவா இப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்க இன்னும் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குங்க ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு க்ளோஸிங் பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ் இது வந்து பேலன்ஸின் ஃபிகர் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இது போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து வந்து பர்ச்சேஸ் லெஜர் ஜென்ரல் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த டெபிட் சைடு இருக்கிற என்ட்ரீஸ் எல்லாம் அப்படியே க்ரெடிட் சைடு க்ரெடிட் சைடில் இருக்கிற என்ட்ரீஸ் எல்லாம் அப்படியே டெபிட் சைடே எடுத்து எழுத வேண்டியதான் எழுதிக்காம இப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரல் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் பர்ச்சேஸ் லெஜர் போட்டுட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் லெஜரில் ஜென்ரல் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போகணும் இது அப்படியே ஜஸ்ட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குங்க டூ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க டென் தௌசண்ட் ஏதோ ஒரு சைட் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போகுது நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டூ சாரி பை போட்டுக்கோங்க பை பை ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வருங்க பர்ச்சேஸ் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஹெட்டிங் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் பேயபிள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கேஷ் ஒன் லேக் கேஷ் ஒன் லேக் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குங்க செக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் டென் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் டென் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க ஒன் ஒன் ஃபோர் டோட்டலாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க த்ரீ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஜஸ்ட் அப்படியே எடுத்து எழுதுனா போதும் இப்போ டெபிட் சைடில் இருக்கிறத கிரெடிட் சைட் கொண்டு போய்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ கிரெடிட் சைக்கிள் இருக்க டெபிட் சைட் கொண்டு போகணும் ஜான்வரி ஃபஸ்ட் டூ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்கே என்ன வரணும் டூ இங்கே வந்து ஜென்ரல் லெஜர்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே என்ன வரணும் பர்ச்சேஸ் லெஜர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஹெட்டிங் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குங்க பர்ச்சேஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குங்க செக் டிஸானர் செக் டிஸ்ஹானர் எவ்வளோ இருக்குங்க தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் பில் ஸ்பேபிள் டிஸானர் ஃபோர் தௌசண்ட் பில் ஸ்பேபிள் டிஸ் ஹானா எவ்வளோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ்